ஹலோ காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கெயின் எப்படி பண்ணுறது நிறைய டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டிப்ஸ் அண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டிப் கூட கொடுக்க போகிறேன் பிகாஸ் இது வந்து நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வீடியோ நேச்சுரலாகவே வந்து எப்படி உடம்பு ஏற்றுறது ஜிம்முக்கெலாம் போகாமல் எப்படி உடம்பு ஏற்றுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஸோ அதுக்கு நான் உங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஸ்கின்னியாக ரொம்ப ஒல்லியாக அப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்களும் ஜாலியா வீட்ல இருந்துட்டே சம்பாதிக்கணுமா டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க்ல போய் மீஷோ ரீசெலிங் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஒரு ரூபா கூட முதலீடு தேவையில்லை இந்த ஆப் எப்படி யூஸ் பண்ணி சம்பாதிக்கணும் தெரியணும்னா மேல இருக்க கார்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணி டீடைல்டான வீடியோ போய் பாருங்க நீங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணி தான் நான் குண்டானான்னு சொல்லி கேட்க கூடாது பிகாஸ் நான் வந்து என்னோட வெயிட் கெயின் வந்து ஹெல்தியான வெயிட் கெயின் கிடையாது எனக்கு சர்ஜரினாலே எனக்கு தான் அப்படிதான் எனக்கு வெயிட் கெயின் ஆச்சு பட் இது வந்து எப்படி டெக்னிக்கலி ப்ரூவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ப்ராக்டிக்கலி ப்ரூவன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ராம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ராம் தெரிஞ்சிருக்கும் ராம் ரொம்ப ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி அவ்வளோ லீனாக இருப்பாங்க அவ்வளோ லீனாக நான் எப்படி சொல்றது இப்படி தான் இருப்பாங்க முடிஞ்சா வந்து நான் போட்டோ ஏதாவது ஆட் பண்றேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு லீனா இருக்கவங்க இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வெயிட் வந்து கெயின் ஆயிருக்கு இப்போ வந்து செவன்டி கேஜி கிட்ட இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணி தான் வந்து கொஞ்சம் உடம்பை ஏற்றிருக்கோம் ஸோ டெக்னிக்கலி ப்ராக்டிக்கலி ப்ரூவனான ஒரு மெத்தட்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணோம் அவங்க அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் ஒரு சில ரெசிபி மாதிரிலாம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அது என்னெல்லாம் நம்ம சொல்லி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரோட்டீன் இன்டேக் வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் ப்ரோட்டீனில் நிறைய வகையான ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து வெயிட் கெயினுக்கு உடம்பு போடுறதுக்கு கரெக்டான ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா வே ப்ரோட்டீன் ஸோ வே ப்ரோட்டீன் வந்து நீங்கள் கடையில் ஐயாயிரரூபா பத்தாயிரரூபா கொடுத்து வாங்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நம்ம நேச்சுரலான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம நேச்சுரலாக சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேயே ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ட்ல வே ப்ரோட்டீன் இருக்குது அது எதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது மில்கு யோகர்ட் அதுலலாம் வந்து வே ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்குது ஒரு ஃபுல் எக் மஞ்சக்கரு வெள்ளைக்கரு எல்லாமே சாப்பிடணும் அதில் வந்து வே ப்ரோட்டீன் இருக்குது பாதாமில் இருக்குது சிக்கன் பிரெஸ்ட் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்கன்னா சிக்கன் பிரெஸ்ட் சாப்பிடலாம் இல்லை எனக்கு நான்வெஜ் பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ராக்லி அதுக்கப்புறம் பால் நிறைய கொடுங்க அப்புறம் காட்டேஜ் சீஸ் இதிலெல்லாம் வே ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்குது முக்கியமாக வே பேக்கேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டேஜ் சீஸ் மில்க் அண்ட் கிரீக் யோகர்ட் இது மூணுமே வந்து பயங்கரமான வே ப்ரோட்டீன் வே பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மூணு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்தியான முறையில் வெயிட் கெயின் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கொடுக்குற டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எண்பது கிலோ தொண்ணூறு கிலோன்னு போட மாட்டீங்க நீங்கள் ரொம்ப அண்டர் வெயிட் இருக்கீங்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கரெக்டான ஒரு வெயிட்டுக்கு வருவீங்க ஒரு கரெக்டான ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னொன்று நீங்கள் ப்ரோட்டீன் வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நாற்பது கிலோ இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் நாற்பது கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம் நார்மலி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிராம்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வே ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம் வே ப்ரோட்டீனில் நார்மலாகவே ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் எப்படி ப்ரோட்டீன் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு நாலு முட்டை சாப்பிட்றீங்க ஒரு நாளைக்குன்னா நெட்டில் போட்டு பாருங்கள் நாலு முட்டையில் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஒரு ஃபுல் எக்கு நாலு ஃபுல் எக்கில் ஹவு மெனி ஹவு மச் ப்ரோட்டீன் வந்து அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நெட்டில் போட்டிங்கன்னா அதுவே கீழே காட்டும் இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குதுன்னு அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க வெயிட் கெயின் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் அடுத்தது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைய இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிடணும் அதுக்குன்னு ஹை கார்ப்ஸ் அப்படி கிடையாது ஓரளவுக்கு அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கணும் வெயிட் லாஸ்க்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்மி பண்ணணும் வெயிட் கெயினுக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ன்னு வளர்றிய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் என்ன நீங்கள் கேட்பீங்க ஸோ எதுலலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரௌன் ரைஸ் சாப்பிடலாம் இந்த கேரளாவில் வந்து மோஸ்ட்லி அந்த சாப்பாடு இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஊர்லேயுமே வந்து ப்ரௌன் ரைஸ் கிடைக்குது
ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபேட்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் அதில் ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ட்ரான்ஸ் ஃபேட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பர்கர் பீஸா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை ஸ்கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சோடா இது எல்லாமே ட்ரான்ஸ் ஃபேட் அண்ட் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் என்னென்னா இந்த நட்ஸு அதுக்கப்புறம் நம்ம முட்டையில் இருக்கிற அந்த உள்ள இருக்குல்ல மஞ்சள் கலர் அது எல்லாமே வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் ஸோ நீங்கள் வெயிட் கெயின் பண்ணால் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அவகாடோ கோகோனட் அதாவது தேங்காய் அப்புறம் நீங்கள் நார்மல் என்ன வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவது தான் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் பீனட் பட்டர் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வந்து இந்த நார்மலாக வேர்க்கடில் வாங்கிட்டு அதை நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைக்கணும் பீனட் பட்டர் ரெசிபி வந்து முடிஞ்சால் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் சாமன் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு தமிழில் காளா மீன் நினைக்கிறேன் அதோட பேர் அந்த ஃபிஷ் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுலேயுமே அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் இருக்கு ஸோ அதுவுமே ரொம்ப நல்லது ஸோ டிப் நம்பர் ஃபைவ் நீங்கள் வந்து அதிகமாக சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிடுங்க இப்படி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது ஹெல்தியான ஈட்டிங் இருக்கணும் நம்ம வந்து மைண்ட்லெஸ் ஈட்டிங் வந்து பண்ணவே கூடாது வெயிட் லாஸாக இருக்கட்டும் வெயிட் கெயினாக இருக்கட்டும் பட் உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் வந்து வெயிட் கெயின் ஆகலாம் <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> தண்ணி <laughs> அரைச்சுக்கோங்க <laughs> டிப் நம்பர் எயிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சாப்பிட்றதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அண்ட் சாப்பிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது எதுக்குன்னா நம்ம முன்னாடி தண்ணி குடிச்சோம்னா நம்ம சாப்பாடு போர்ஷன் வந்து கம்மியாக சாப்பிடுவோங்கிறதுக்கு இது வெயிட் லாஸுக்கு தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெயிட் கெயினுக்கு நீங்கள் வந்து அவ்வளோ தண்ணி வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி குடிக்க கூடாது நீங்கள் சாப்பிட்ருங்க நார்மலாக சாப்பிடுங்க அப்போ தான் உங்கள் போர்ஷன்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடுவீங்க கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் கேலரிஸ் எடுத்துப்பீங்க ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் பிரேக் விடுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு எதுவுமே தண்ணிலாம் குடிக்க எதுவுமே <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
கேர்ள்ஸ்னா ஒரு டூ கேஜிஸ் த்ரீ கேஜிஸ் அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயிட் தூக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இல்லை என்னால் அதெல்லாம் வாங்க முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு மூணு எக்ஸைஸ் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து பிளாங்க் பிளாங்க் வந்து சூப்பராக அவங்க பாடியை டோன் பண்ணும் ஃபுல் பாடிக்குமே ரொம்ப நல்லது ஸ்கின்னி கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் சபி கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் பிளாங்க் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னொன்று புஷ்அப்ஸ் புஷ்அப்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் தரையில் படுத்து பண்ணாமல் வால் புஷ்அப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு சேர் போட்டு சேரில் கை வச்சு புஷ்அப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரன்ச்சஸ் அண்ட் ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் வெயிட் ட்ரைனிங் வெயிட் லிஃப்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகும் மசில் கெயின் ஆகுமே தவிர நீங்கள் ஆரோபிக்ஸுன்னு நான் வந்து ரன்னிங் போனா குண்டாவன் சொல்லி நீங்க ரன்னிங் எல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க குண்டாக மாட்டீங்க இன்னும் தான் ஒல்லியாவீங்க சோ வெயிட் கெயின் ஆன் பண்ணனும்னு நினைக்கிறவங்க இதெல்லாமே பண்ணுங்க இதெல்லாமே ப்ரூவ் ஆயிருக்கு வொர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லி அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ கேட்ட எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் எக்ஸசைஸ்லாம் நல்லா முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு பண்ணி போடுறேன் அண்ட் உங்க எல்லாரையும் இன்னொரு வீடியோல பாக்குறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கீர்த்தி பாய்